师傅，去维也纳酒店，快！哎，好嘞。慢点啊，赖总，再忍忍，咱马上就到了。到酒店了，到酒店了，慢点啊。感谢刘小姐把我们赖总送回来，接下来就交给我吧。啊，肖助理就回去休息吧，赖总交给我就好了。呃，附近记者比较多，不太方便，交给我吧，谢谢啊。啊，慢走，拜拜。嗯，那我就跟着去看一下。哎，呃，慢走啊。啊，我看了一手机，我那外面还有两份。哎，你要我吃完再走啊？你可以走了。哎哎哎！照片给你发了，人也给你支走了，外卖都不让吃是吧？合着我就是工具人？啊？萧何。幺零零二。啊。黎黎，你怎么来了？丽丽，你找谁啊？装傻是吧？我这儿有图有真相。说，你们是不是在这儿进行非法交易？这就我一个人。你不见棺材不落泪是吧？我今天非得把他找出来。丽丽，你不相信我吗？我。今天你没有来，就我一个人。他们都在嘲笑我没有女伴，我孤零零的，六月才有机可乘接近我，还给我灌了不少酒。啊，是这样啊，对不起啊，我不是有意放你鸽子的，是秦爱飞那个家伙，他把你给我的鞋弄坏了，我们俩在家休息，然后就忘了点了。原来我在你心里面，还不如一双鞋重要。不是不是，当然你最重要了。那是因为是你送我的鞋，所以我想把它穿来。可你刚才在怀疑我。我没有，我，你不要生气好不好？不要生气。那你亲我一下，我就原谅。啊？嗯。那，你就不会生气了，对吧？嗯。重复这世界，多了许多不可能。手机上的讯息，保留到永远。在你手心画个星星，不用太多。你干什么？话语，在心里的每一个角落，藏着的都是你。我的世界多了个你，要每天干净。哦，慢慢的听我的声音，每天跟你。讲了，不是，不是。刚刚才，你怎么了？哪儿不舒服吗？就喝多了。那我下去给你买点药吧。不用了，你用手帮我拿拿就好了。只只是暖暖吗？那你还想干嘛？我,我没想，我是什么都没想。
怎么咕噜噜噜噜的？哎呦，我们赖总今儿心情不错、啊，看来昨天晚上有情况。你想多了，昨晚什么都没发生。真的假的？嗯。还有一件事啊，我不明白。你说你为他做了这么多，这马上就得上锁样了，你现在就应该乘胜追击。我也想更进一步，但现在不是最好的时间。叶小然还没有醒过来，我们之间隔了很多事情，所以现在不能心急。哎呀。真搞不懂你们这些谈恋爱的人脑瓜子都在想什么。二零二一乐蒙之夜准备的怎么样？一切准备就绪，现在已经进入到彩排阶段了。这是乐蒙每年最重要的活动，大家打起精神，千万不能出差错，明白吗？明白。嗯，好，明白。好，明白，特别明白。青言，哎，你怎么来了？那，给你送今年乐蒙之夜的邀请函。嗯，我礼服做好了吗？好了，今天晚一点送过来给你试试。今年乐蒙之夜，毕小然将永不翻身，我可得打扮的隆重一些，好好会会他。丽丽，我们迟到了。你快帮我拉下蓝链。呀呀呀呀呀呀呀呀呀！好了，谢谢。嗯，还少了点什么东西。忘了带这个了。
我手里的这个奖项呢，是乐魔本年度最佳女主角。让我们看看是谁有此殊荣。最佳演员奖是毕小然。为什么呀？又是这个臭女人在搞事情。哼，老子上去撕了他！哎，别冲动，这是直播。怎么是小然姐啊？他是制片人，不是演员啊？对呀，对呀，对呀。怎么让他来领奖？错了，不对，是我说错了，不是毕小然，而是江一力。谁呀、啊？是江离离啊！你别管江离离是谁，这是现场直播啊！这下事儿大了，我的天！接下来就有请大家欣赏由毕小然与江离离的精彩表演。这也是，这也是，那不是小人姐吗？怎么怎么有两个小人姐啊？啊？这两个人是太像了，对啊，这难道一个就是江离离？正如大家所见，一直以来，乐萌都在欺啊！这是小人姐。小人姐有双胞胎妹妹。啊，她还有个妹妹。怎么？被戳穿了，不说话了。任清言，这里是乐萌的颁奖典礼，不是你的片场。你在这儿大闹一场，后果如何？想过没有？公道自在人心，我说的都是事实。事实。仅凭一段视频就来质疑我的身份，不觉得可笑吗？众所周知，两年前毕小然因为一场事故背部受伤，留下了一道十公分的疤痕。你敢不敢当着大家的面展示一下？是是是看来你是做好承担一切后果的准备了。你要玩？我奉陪到底。听说毕小然有个双胞胎妹妹，还搞身份互换。委员这里有瓜吗？啊！赖总，赖总，赖总，你快看，你快看！有人好像知道我跟我姐身份互换的事儿了，看这个，这条帖子虽然现在没火，那万一被人看见了怎么办？你看，现在的毕小然不是本尊，而是她的孪生妹妹，怎么办？先别急，先联系发帖人。我都给他发了好多条消息了，都没回我。行吗？如果今天还不回的话，明天我让小何去查。回了。我我我我为什么这么紧张啊？不要勉强，这次你可以不用参加，交给我就好了。那怎么能行呢？我不能临阵脱逃，我得给我姐争气，更得给你争气。让我去吧。好。我是毕小然，我是毕小然，我打死都是毕小然。为求稳妥，这次直播我直接按停。什么？为什么？不用管。
，我要的就是声势浩大。看清楚了吗？看够了吗？大家看到的，视频里躺在床上的人是我妹妹，江黎黎。那是她妹妹。我之前出于对妹妹的保护，没有公开过我们双胞胎的身份。签约当天，我忘了带重要的文件，就拜托我妹开车给我送过来。没想到却发生了这样的事，是我害了她，害她至今仍在医院的病床上躺着。你现在是毕小然，但之前不是。他出了很严重的车祸，双腿重伤，现在不可能这么快痊愈。你要是没事的话，你就站起来看看。是我说的还不够清楚吗？空口无凭，我不信。就会这样，受不了，就是这样。千小姐蓄意滋事，造谣诽谤，我们一定会追究下去的。不善罢甘休，我看你们是心虚吧。任小姐为何要步步紧逼，非要撞了南墙才肯死心？感谢你对这场车祸的关心。肇事司机已经归案，幕后主谋也马上就会揭晓。只是有一点我不太明白，任小姐你为何会对这场车祸的细节如此了解？这事儿一定跟他有关。对啊，就是他怎么知道？让一下，让一下。警察，哎，警察来了。警察，警察是警察叔叔啊。任小姐，请你跟我们走一趟。警察先生，是是不是有什么误会？一定是有什么误会。我说怎么出了这么大的事还一直瞒着我？还编成毕小然在澳洲出差的鬼话，哦，江江，我对你太失望了，真的是。哎呀，对不起，我知道错了，这不是迫不得已吗？下次我一定第一时间告诉你。下次？还敢有下次？我抽死你！这件事情，李丽做得很好。听着没？我姐都夸我呢，这叫急中生智。秦爱飞，你这个人就是没有大局观，哎。好什么好啊？啊，你们俩这个事儿简直就是定时炸弹。万一被人发现，你们两个全都玩完？才不会呢！我三天前就找到了田大人的马仔，知道了任青岩的轨迹，而且关键时刻我姐还醒了过来，这说明什么？说明我是上天的宠儿，老天爷的亲闺女！哎喂喂喂喂喂喂！你也真是，干嘛刚醒来就要去现场啊？还非要站起来？万一病情恶化怎么办呀、啊？我腿没事儿，好起来只是时间的问题，更何况当时面对那种质疑，我不站起来。怎么堵住悠悠重口？可是，哎呀，起来，姐，你想吃点什么，喝点什么，还是想做点什么？我们家小怂包长大了